हम पर, हम अभी नाव और धारा पढ़ रहे हैं इसका पार्ट वन हम देख चुके हैं आज पार्ट टू देखना है कल तो दो दो नियम देखे थे और उस पर हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन देखे थे आज हमको रूल नंबर तीन देखना है रूल नंबर तीन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि नाव की चाल शांत धारा में कितनी है और धारा की चाल कितनी है और कोई डिस्टेंस दिया रहता है पूछता है कि कितने टाइम में यह दूरी तय की जाएगी जैसे मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल है शांत जल में नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल धारा की चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा और दिया रहेगा कि दूरी है दूरी जो तय करनी है वो है डी अब पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि धारा के अनुकूल दिशा में डी दूरी तय करने पर कितना टाइम लगेगा एक पूछेगा कि धारा के प्रतिकूल दिशा में डी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा तो पहला है धारा की अनुकूल दिशा धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा डी दूरी तय करने पर यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आ रहा है धारा की चाल y किलोमीटर पर आ रहा है तब तो इसको होगा t1 टाइम लगेगा t1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल दूरी d चाल डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई ये हो गया फार्मूला दूसरा होगा धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा जब धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चलेगी तो कितना समय लगेगा डी दूरी तय करने में टी टू बराबर समय बराबर दूरी बटा चार टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टी टू इक्वल टू डिस्टेंस डी स्पीड प्रतिकूल दिशा है विपरीत वाला केस नाव इधर जा रहा है और धारा इधर दोनों की दोनों की जो स्पीड है वो अपोज कर रही है तो माइनस कर देंगे x माइनस वाई ये हमारा फार्मूला है रूल नंबर तीन ये बताता है रूल नंबर चार रूल नंबर पहले रूल नंबर तीन एक बार देख लीजिए रूल नंबर तीन है अगला रूल देखते हैं अगर नाव की शांत जल में चाल दी है नाव की शांत जल में चाल कितनी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा नाव की शांत जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y धारा की चाल y किलोमीटर y किलोमीटर पर आर तो इसमें पूछेगा कि धारा की अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में जो चाल है उसका अनुपात दिया रहेगा तो धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल अनुकूल मतलब धारा की दिशा में धारा के साथ साथ वाली दिशा में और धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल में दिए गए समय का अनुपात है समय का अनुपात है समय का अनुपात ए बटा बी है तो ये फॉर्मूला होगा ए बटा बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई ये फॉर्मूला है ए बटा भी धारा के अनुकूल दिशा में समय का अनुपात बटा धारा के प्रतिकूल दिशा में समय का अनुपात यानी कि डाउन स्ट्रीम में टाइम अप स्ट्रीम में टाइम इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जहां पर एक्स नाव की जल शांत जल में चाल है और धारा की चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा देखिए अनुकूल है 
और ये प्रतिकूल है समय दिया है ये फॉर्मूला होगा ए बटा बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन वन चलिए एक क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव की चाल मतलब x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तथा धारा की गति तीन किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति बराबर y बराबर तीन किलोमीटर प्रति घंटा इसमें पूछा है कि ऊर्ध्व प्रवाह में 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम विपरीत दिशा अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में दूरी दी हुई है कितनी ये दूरी बराबर डी बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा अब हम कोई अप स्ट्रीम में दूरी दी है डी बराबर देखिए घंटा नहीं होगा 33 किलोमीटर क्योंकि एक दूरी है घंटा नहीं होगा तो अप स्ट्रीम में दूरी दी हुई है डी बराबर 33 किलोमीटर तो हमको पूछा है कि अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा आप स्ट्रीम में समय का फॉर्मूला क्या था टी समय बराबर दूरी बटा चार टी वन इक्वल टू डी अपॉन अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई तो हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई नाइन माइनस थ्री तैंतीस बटा छ इसको काट देंगे तो हो जाएगा 11 बटा तीन के हाँ ग्यारह बटा दो ये हो गया घंटा इतना समय लगेगा इसी में पूछ सकता है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 33 किलोमीटर है डिस्टेंस वही है डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा t2 टू इक्वल टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई तैतीस बटा नौ माइनस प्लस अप स्ट्रीम में माइनस डाउन स्ट्रीम में प्लस नौ प्लस तीन तैतीस बटा बारह यानी कि हो जाएगा ग्यारह बटा चार घंटा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नाव को जाने में अप स्ट्रीम और आने में किसी यहां से इस पॉइंट से अगर नाव शुरू हो रही है कितनी दूरी जा रही है यह तैतीस किलोमीटर की दूरी है जाने में समय लगा T1 आने में समय लगा T2 पूछ देगा कि कुल समय कितना लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में यानी कि 33 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगा जबकि ये इतने डाटा दिए हुए हैं तो जो कुल समय है टोटल टाइम टोटल टाइम बराबर हो जाएगा T1 वन प्लस टी यानी कि 11 बटा दो प्लस ग्यारह बटा चार ये हो जाएगा चार बटा हो जाएगा 22 प्लस ग्यारह तैतीस बटा चार घंटा टोटल टाइम लगेगा आने और जाने को मिलाकर ये क्वेश्चन हो गया समझ में आ गया क्लियर हो गया अब 